सिट्टू इंटक एटक सहित देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की दर्जनों फेडरेशनों के संयुक्त मंच द्वारा किए गए आह्वान पर शिमला सहित प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए शिमला शहर में यूनियनों के मजदूर भारी बर्बारी के बावजूद प्रदर्शन में शामिल हुए पहली बार शिमला शहर की अठारह टैक्सी यूनियन इस हड़ताल में शामिल हुई शिमला शहर में मजदूर व कर्मचारी भारी बर्फबारी के बीच एकत्रित हुए व घंटों तक नारेबाजी की मजदूरों ने जनसभा की जिसे सिट्टू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा राकेश सिंगा जिला उपाध्यक्ष किशोरी डटवालिया व सचिव बाबू राम ने संबोधित किया भारी ठंड व बर्फबारी के बावजूद मजदूर सड़कों पर उतरे व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने मांग की है कि मजदूरों की इक्कीस हजार रूपए न्यूनतम वेतन दिया जाए आउटसोर्स व ठीका मजदूरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक नियमित मजदूरों की तर्ज पर सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन दिया जाए आंगनवाड़ी मिड डे मील व आशा जैसे स्कीम वर्करों को नियमित किया जाए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रांसपोर्टर विरोधी संशोधन वापिस लिए जाए मनरेगा व निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड को मजबूत किया जाए आउटसोर्स के लिए ठोस नीति बनाई जाए ठेका प्रथा वो फिक्स टर्म रोजगार पर रोक लगाई जाए तथा नियमित रोजगार दिया जाए वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए देश के चौतालीस श्रम कानूनों में संशोधन करके उन्हें केवल चार श्रम संहिताओं में बदलने व श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी व पूंजी पर... जी आज भारत बंद का ऐलान किया है आप लोगों ने किस तरह से है ये सारा कार्यक्रम देश की दस मुख्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन हो जिसमें सी टू इंटक एटक जैसी दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन में शामिल हैं और इसके अतिरिक्त बैंक बीएसएनएल बीमा पोस्टल केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य संस्थान इसकी दर्जनों फेडरेशनों के आह्वान पर आज ये हड़ताल जो पूरे देश के अंदर की जा रही है उन्नीसवीं हड़ताल है देश के अंदर और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2014 के बाद खास तौर पर जब से मोदी सरकार इस देश की सत्ता में है लगातार मजदूरों पर हमले जारी हैं चवालीस श्रम कानूनों को ख़त्म करके केवल चार श्रम संहिताओं में परिवर्तित करने का एक कवायद जो है मोदी सरकार ने चलाई है जिसमें तीन कानून जो हैं तीन संहिताएँ जो अब संसद के पटल पर रख दी गई हैं जिसमें एक पारित कर दी गई है हम ये भी जानते हैं कि जिस रूप में आज पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं प्याज जो है 100 150 रुपए किलो बिक रहा है उसके आधार पर जो इक्कीस हज़ार रुपये न्यूनतम वेतन की बात जो लगातार केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर रही हैं और जस्टिस माथुर ने सातवें वेतन आयोग में जो सिफारिशें की थी पंद्रवा जो भारतीय श्रम सम्मेलन था उसने जो सिफारिशें की थी उसके अनुरूप 
आज जो है मजदूरों का वेतन छब्बीस हज़ार रुपया बनता है लेकिन केंद्रीय ट्रेड यूनियन इक्कीस हज़ार रुपये के वेतन की मांग कर रही हैं उस मांग को भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है लगातार जो नियमित रोजगार है उस पर हमला जारी है ठेका प्रथा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है फिक्स टर्म के रोजगार को आगे लाया जा रहा है फिक्स टर्म के रोजगार के जरिए जो ग्रेचुटी जैसी जो सुविधा है जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जैसी जो सुविधाएं हैं मजदूरों की उन तमाम सुविधाओं को छीनने की कवायद जो है मोदी सरकार कर रही है इस देश के अंदर जितना सार्वजनिक क्षेत्र है जो खून पसीने की कमाई से इस देश की जनता ने बनाया बैंकों को बीमा को बीएसएनएल को पोस्टल को अन्य सार्वजनिक संस्थानों को आज एक एक करके उनको कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है ठेका प्रथा जो है चरम पर है और जिस तरीके से आज आउटसोर्स प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है देश के करोड़ों करोड़ों कर्मचारी पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार दो के बाद नई जो पेंशन नीति है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं इस बात की वकालत कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए एक एम एल एक दिन के लिए चुना जाता है उसको पेंशन मिलती है लेकिन जो कर्मचारी हैं जिंदगी भर सेवाएं देने के बाद जो है उनकी पेंशन जो उनसे छीन ली गई है और इसी तरीके से पूरे देश के अंदर जो मजदूरों और कर्मचारियों के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर चाहे वो महंगाई का प्रश्न है चाहे वो सार्वजनिक संस्थानों को बचाने का प्रश्न है चाहे वो इक्कीस हज़ार रुपये वेतन का सवाल है ठेका प्रथा और आउटसोर्स प्रणाली पर रोक लगाने का सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का सवाल है श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी परिवर्तन हो रहे हैं उसको रोकने का जो सवाल है पंद्रह सूत्रीय मांग पत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने तैयार किया है पूरे देश के अंदर ये बारह सूत्रीय मांग पत्र है इस पर पूरे देश में आज आप देख रहे हैं टी चैनलों के माध्यम से देश का कोई एक ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर जो मजदूर हड़ताल में नहीं उतरा है हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को खास तौर पर हम मुबारकबाद देना चाहते हैं आज पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश है उसके बावजूद हजारों हजारों लोग जो सड़कों पर है शिमला में बर्फबारी चली हुई है अभी आप देख रहे हैं लेकिन ये बर्फबारी ये बारिश किसी भी तरीके से मजदूरों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती है मजदूरों ने एक संकल्प लिया हुआ है कि केंद्र सरकार और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी जो जयराम सरकार है जिस तरीके से आंगनबाड़ी का शोषण कर रही है मिड डे मील का शोषण कर रही है आज भी उनको जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है आज भी उनकी तनख्वाह जो है एक न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं आ रही है तो बर्फबारी के बावजूद भी हौसले बुलंद हैं और ये लड़ाई जारी है और आने वाले दिनों में इस लड़ाई को हम तेज करेंगे अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम धन्यवादी हैं खास तौर पर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के जो कर्मचारी हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं आज शिमला के अंदर भी 21 में से 18 जो टैक्सी यूनियन हैं उन्होंने पूरी तरह से काम को बंद रखा हुआ है तो निश्चित तौर से ये एकता बनेगी और आने वाले समय में केंद्र की मोदी सरकार और हिमाचल प्रदेश की जो जयराम सरकार है उसके खिलाफ हम लड़ाई को तेज करेंगे